gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo fraterno a la provincia del Carchi, norte de Pichincha y provincia de Imbabura, donde llega nuestra señal. Pues los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte han ampliado su cobertura aquí en el norte del país. Eh, la revista española Turismo y Gestión dice, a medida que conocemos más y más al turista o visitante que elige un determinado destino, dice, nos damos cuenta que cada vez que repite su elección prefiere conocer nuevas actividades y vivir nuevas emociones en comparación con la experiencia anterior. Este es el tema de hoy diversificación del turismo cultural. Lo trataremos con Israel Espinosa Ortega. Él es docente aquí en la Universidad Técnica del Norte, eh, tiene una maestría, eh, es do, tiene un doctorado en la Universidad Girona, España, es máster en turismo cultural, mención patrimonio, es ingeniero en organización y dirección de empresas turísticas y hoteleras. Ingeniero, buenos días, qué gusto tenerle acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, eh, un gusto pues siempre estar aquí conversando con usted. Y además en el, en el currículum usted tiene algunas líneas de investigación, ¿no es cierto? En patrimonio li literario, turismo cultural, ¿no es cierto? Sí, así es. Eh, pues bueno, eh, estamos trabajando en lo que es turismo literario y algunas rutas dentro del Ecuador, especialmente enfocadas en lo que es el Centro Histórico de Quito, uh -huh. ¿sí? para hacer esta reivindicación de la identidad por medio del libro, ¿no? que Ay, es algo muy interesante. Eh, ¿Sí? Dentro, de, dentro de, este, de este contexto del patrimonio cultural, pues hay una gran variedad de, de aspectos que se puede tratar, ¿no? y tomando en cuenta a la población y a la ciudad como el eje o el ente principal de, de, de esto porque yo le ponía al inicio que justamente no hay como categorizar eh, con un solo perfil al turista ¿cierto? él va y quiere en un mismo lugar eh, di, diversas distracciones puede ser disfrutar de un museo, disfrutar de las iglesias de la gastronomía esa es la diversificación cultural, ¿no es cierto? Eh, sí, eh, en el último tiempo en el siglo XXI con la globalización y todos los aspectos tecnológicos que han venido creciendo pues lo, lo que se quiere es tener eh, un poco más eh, cercano, ¿no? cercano la cultura y el turismo de, de la población, de la ciudad entonces, eh, partiendo de eso, la diversificación del turismo cultural viene a contribuir a esto, a visibilizar por una parte la identidad de, de la población local y por otra parte también a que la, las personas que nos visitan y la población interna también, pues esté más cerca de nuestro patrimonio cultural. Uh -huh. En estos dos contextos después pues, se maneja esta diversificación. Y como usted lo menciona, pues también tomando en cuenta los otros aspectos que tenemos, ¿no? La gastronomía, también el paisajismo, ¿sí? Entonces todas estas cosas, el folclor de la población, entonces todos estos aspectos se vienen a congregar en, en esta diversificación del patrimonio cultural. Y ustedes hablan, los especialistas, de producto, ¿no? Así. Ya, claro que hay también una organización mundial de turismo, habla de los productos en el sentido de esos tesauros. Es, es un vocabulario, vocabulario a partir de la lengua, ¿no? El tesauro. Así es. Así es, ¿no? Sí, sí. Eh, es un buen punto el que usted topa en este momento, ya que eh, para nosotros poder eh, tener o, o contextualizar un producto, pues eh, tenemos muchas, muchas cosas, ¿no? muchos aspectos. Eh, la parte identitaria, la parte de, de los atractivos, la parte de, también de, de los aspectos eh, complementarios, los servicios complementarios también que es importante. Y bueno, y dentro de esto también ingresa lo que es viabilidad, lo que es la infraestructura, la superestructura y todo esto. Todo esto se junta pues y podemos obtener este producto eh, turístico, eh, cultural en este, en este caso. Yo puedo disfrutar de la playa y la cultura. O sea, yo puedo ser un turista con multiopción. Y usted tiene que... Eh, satisfacer lo que yo necesito y requiero. 
Así es, así es, sí, sí. Eh, hemos visto que el cambio de los perfiles del turista pues se han venido dando eh, apresuradamente y, y en gran número, ¿no? Porque antes teníamos eh, turista eh, de naturaleza, pues únicamente iba para visitar los aspectos naturales de una región. Ah. Pero ahora, como usted lo menciona, el turista quiere muchas cosas, quiere una diversidad y sobre todo quiere vivir una experiencia. ¿sí? Entonces, dentro de este contexto, lo que se está haciendo ahora es eh, unir ¿no? el patrimonio natural con el patrimonio cultural. Entonces hay rutas, en me, en rutas temáticas, por ejemplo, dentro de, de rutas de naturaleza, pero ahora también que se lo está exponiendo, se lo está vinculando al patrimonio cultural. Uno de esos aspectos interesantes que tenemos aquí dentro de nuestra provincia es el circuito de, de Cuicocha, de la laguna de Cuicocha. ¿Sí? Entonces, sí, sí. eso es un parque nacional, pues está dentro del patrimonio natural de nuestra región. Pero ahora lo están vinculando con el patrimonio cultural. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Sí? Están visibilizando a la población cercana y visibilizando también los aspectos de plantas autóctonas y endémicas. ¿Cómo, ¿Cuál era el uso que esa población pues, daba a estas plantas? Entonces, de esta manera, pues tenemos patrimonio natural y patrimonio cultural Ajá. vinculados en un solo destino. Cuando se va a Cuicocha, usted tendrá un buen físico, porque recorrerse son diez, más de 10 kilómetros, pero sí, sí. qué hermoso. Y cuando usted va allá, tiene que tener una buena capacidad aeróbica, buena hidratación, buen calzado, porque y usted encuentra bastantes turistas orientales, bastantes turistas europeos. Sí, eh, uno de nuestros principales eh, mercados que tenemos dentro del turismo, pues, pues es... Eh, Estados Unidos principalmente, Inglaterra, Alemania y estamos abriendo un nicho de mercado que es muy importante ¿sí? por, la, por la cantidad de personas ¿no? que es Asia. Entonces Ajá. sí es, es muy importante este nicho y también observar hacia allá qué es lo que requieren estas, estas personas ¿no? para poder complacer estas necesidades o satisfacer las necesidades. ¿No? Y ese es lo complejo porque requiere preparación, porque por ejemplo... Hay, hay grupos con identificación como los baby boomers uh -huh. o las, las generaciones eh, de los millennials, generación X, generación Z. ¿Y a qué, a qué me refiero? Esta generación de jóvenes tienen necesidades y la persona que atiende a este turista tiene que conocer lo que hábitos alimentarios tiene para atender a este tipo de personas, ¿no es cierto? Como le estoy diciendo, los baby boomers o los generación X, de generación Z, millennials. Sí, 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 es, es prácticamente eso, ¿no? Entender las necesidades de cada uno de estos nichos de mercado, ¿no? Eh, básicamente es movilidad, tecnología, y hay un aspecto importante también aquí, que es la alimentación, la gastronomía. Porque, por ejemplo, hay un nicho que es importante, que es los productos kosher de las personas que son judías. Porque estas personas no pueden comer todo, ¿sí? Entonces, no, no pueden, entonces hay una dieta muy estricta para esto. Sí. Entonces, también es importante esto y tener en cuenta eh, estos aspectos, pues, para poder crear y conformar los, los productos turísticos y los servicios también, ¿no? Que, claro. que conlleva esto. Es que, como turista, usted ha sido turista... Usted quiere sumergirse en el estilo de vida de ese lugar y disfrutar de ese hábitat, ¿no es cierto? Sí, así es. Eh, esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que es esta recuperación de la identidad. Y aquí viene un aspecto interesante porque, como sabemos, el turismo es, atrae personas, ¿no es cierto? Atrae foráneos y un turismo eh, que esté bien planificado pues puede ser muy beneficioso y productivo para la población local y para visibilizar esta identidad local. ¿sí? Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que la fragilidad del patrimonio cultural y más que todo de los aspectos identitarios también es, es una clave fundamental ¿no? para no convertir eh, un aspecto cultural de identidad en una teatralización. También es, tenemos que tener en cuenta eso. ¿no? Y siempre... Eh, cuando diseñamos un producto turístico cultural, corremos por esta fina línea, ¿no? una fina línea en, en donde visibilizamos la identidad cultural, pero tampoco caemos dentro de la teatralización de la cultura, que es importante uh -huh. tener en cuenta esto. Que hay una pregunta interesante, porque se adelantó esta pregunta, yo la tenía pendiente porque, buen día, dice, ¿qué tan importante es invertir en turismo con los altos índices de inseguridad? Inseguridad en que vivimos actualmente en el país, pues que si no hay seguridad, 
¿Qué turista va a venir? Eh, sí, es, es un tema bastante, un poco, tanto complicado de abordar, ¿no? Porque, como usted lo menciona, ¿no? Si es que no existe una seguridad, pues a mí no me da una seguridad en un destino turístico, pues cómo yo me muevo dentro de este destino, ¿no? Entonces, aquí hay, hay varios factores que, que influyen en esto también, en la construcción de los productos eh, turísticos, eh, y uno de estos parte de, de esta seguridad. ¿no? El crear sinergias es un, es un aspecto in, in, importante dentro del turismo. ¿no? Eh, hay algunos casos que se han dado en, en crear corredores turísticos seguros. Así uno es. de esos es el caso de Medellín. Sí, Entonces, en la comuna 13, claro. ¿sí? es, es, un, es un caso es un bastante práctico, ajá, ¿no? que se ha dado en donde se crea corredores seguros para los turistas, ¿no? claro. para los turistas. Pero aquí es importante también, ¿cuál es la retribución que este turismo, o sea, que los visitantes están dejando para la población local? Y esta es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Y lo, se deben hacer los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, ¿Sí? ¿Cuál es la retribución que se está dando? ¿no? Eh, ahora mismo estamos iniciando, estamos planteando una investigación de este tipo, ¿sí? de aquí en la universidad, ¿no? para medir cuál es la retribución de los principales puntos que tenemos aquí, ¿no? como Centro Histórico de Quito, Centro Histórico de Cuenca, ¿sí? los principales atractivos culturales que tenemos, pero cuál es la retribución que este turismo está dejando para la población local. Es importante. Buenos días. ¿Por qué cree usted que la ciudad de Ibarra, con el paso del tiempo, no ha logrado convertirse en una ciudad turística? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué falta gestión? ¿Qué falta emprendimiento? ¿Invertir? ¿Qué es lo que falta? Eh, bueno, aquí hay dos aspectos. ¿no? Eh, la uno está por una parte la dinamización de los productos turísticos, ¿no? nos hemos quedado mucho en... en y, y, y se nos ha metido este estereotipo de que Ibarra es una ciudad de paso. Y nos hemos quedado con ese enfoque y no hemos dinamizado los productos. ¿sí? Tenemos muchos aspectos culturales y también de naturaleza, pero no los hemos logrado gestionar de una manera dinámica acoplándose a las nuevas tendencias. Eso es de uno de los aspectos. Pues y aquí viene eh, tanto contribución ¿no? del aspecto público, pero también del aspecto privado. ¿no? Trabajar eh, en coordinación estos dos puntos que es importante. Es que lo público tiene que ver muchísimo, le digo, ingeniero, porque aquí hay lugares hermosos. Por ejemplo, gran inversión, la Estelita, una hostería hermosa, es un paisaje. Usted tiene un balcón, tiene todo, infraestructura. Pero por lo menos mejor en la carretera, pues la carretera que ya más de 10 años no, 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 no se compone. Pues tengo que ir con un carro que no llegue el, mi carro viejo. Pero tiene que el Estado proveer de... De, de por lo menos carreteras, montañas de luz, montañas de luz allá en, en el sector de, tu, de Urcuquí, Tumbaviro. La carretera llueve y ese es un lodazal, no puedo llegar allá. Entonces, si sí tiene que ver el, la, la inversión pública, la preocupación para que estos lugares, estas inversiones privadas, den réditos a, la, a los que han invertido el dinero. Sí, sí, eh, correcto, ¿no? El Estado eh, pone como que la base, ¿no? La base fundamental que es esta superestructura para que se pueda crear aquí. Eh, pero también es importante que toda eh, esta inversión privada se lo vincule a un producto turístico, ¿sí? Porque son servicios, ¿no es cierto? Son servicios eh, los que nos están dando, ¿no? Hospedaje, alimentación, pero ¿cuál es el producto, ¿no? Y esto es parte de, de, del Estado, de lo público, ¿no? ¿Cómo gestionar un producto incluyendo la inversión privada? Que es importantísimo. Aquí está un, otra pregunta. Buenos días. Lastimosamente en la zona norte del país no valoramos nuestros valores culturales, no tenemos ese apropiamiento como pasa eh, un ejemplo en el Perú. ¿Cómo superar esto para poder atraer al turista extranjero? Eh, esto es, es un poco controversial, por decirlo así, ¿no? Porque esta, tenemos una identidad bastante frágil, eh, los ecuatorianos, y esto pues viene desde tiempo atrás, ¿no? Hay algo que se llama los paradigmas de la conquista, ¿no? Que hay una investigación sobre esto, y viene desde ahí. Esta, un poco esta, tenemos un temor a, a defender el identitario, pero esto parte de algo que se llama el no sentirse parte de, 
¿Sí? Dentro de los aspectos culturales hay varias investigaciones que se hace esto. Cuando una persona no se siente parte de una sociedad, de un conglomerado, ¿sí? parte de, de un aspecto identitario que lo vincule a la cultura o lo vincule a una sociedad, pues ahí hay esta pérdida ¿no? y esta a, aleación de otros aspectos y de otros elementos externos. ¿sí? Entonces, también eh, parte de esto, ¿no? parte de que como Estado se construya una característica ¿sí? que los ecuatorianos se sientan parte de esto, se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. ¿sí? Entonces, y el turismo es, eh, es un buen aliado para esto. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos fuera de nuestro territorio, siempre hablamos de las Islas Galápagos, hablamos del Centro Histórico de Quito, hablamos del Centro Histórico de Cuenca, yeah. ¿sí? y nos sentimos parte de ahí, nos sentimos parte de Entonces es importante crear una imagen, ¿sí? crear una marca país consolidada. ¿Por qué? Porque las marcas países son transitorias, ¿no? Cuatro años, cambiamos de marca país. Pasan otros cuatro años, pues nuevamente cambiamos, ¿sí? entonces debe ser eh, una marca consolidada, que perdure en el tiempo. Este ejemplo de Perú es excelente, porque eso sucede con la ruta 40 de Argentina, donde hay más de 5.000 kilómetros, turismo idiomático, avistaje de aves, fauna, la ruta del café acá en, en, en Manizales, uh -huh. en Pereira, en Armenia. Colombia nos da ejemplos, Perú nos da ejemplos. Sí, pero no debemos quedarnos solamente en el patrimonio de patrimonio cultural de la humanidad que es Quito, el patrimonio cultural que es Cuenca, el resto de provincias. Nosotros tenemos que dinamizar y la ciudad turística. Tal vez no aprovechamos nuestros lagos, de nuestra gastronomía. Tenemos, tenemos muchas cosas que brindar al turista. Sí, sí, y... Pero hace falta esa parte de planificación, ¿no? Voy a retomar algo que, que mencioné hace un momento, que era eh, esto de crear un producto. ¿sí? Uh -huh. Nosotros tenemos muchos atractivos, ¿no? Tenemos lagos, lagunas, ríos, cascadas, eh, tenemos eh, el centro histórico dentro de, del patrimonio cultural, eh, pero no tenemos un producto consolidado. El producto consolidado es juntar todos estos aspectos, ¿sí? estos elementos, y, y pues tener un atractivo o varios atractivos dentro de un sector, ¿sí? tenemos varios atractivos dentro de un sector y también tenemos servicios complementarios, hospedaje, alimentación, servicios de recreación. Entonces cuando nosotros logremos y la planificación logre juntar todo esto, pues vamos a tener un producto y vamos a promocionar un producto, porque ahora lo que hacemos es promocionar atractivos. ¿Sí? Promocionamos atractivos, pero no promocionamos productos, que es lo que tienen nuestros países vecinos, vecinos. ya consolidados. ¿no? Claro. Buen día, soy una persona de 50 años y me gusta salir mucho a caminar por las montañas. Ahora sé que habla de geoparque, ahora se habla de geoparque, pero hace falta mucho en señalética, seguridad, uh -huh. información, y no se ve nada, solo es membrete. Antes de que se declare a Imbabura como geoparque, las comunidades manejaban mejor los sitios turísticos. Esto es importantísimo, ¿no? Esto es, esa pregunta es bastante interesante, porque está siendo infravalorado esta categorización de geoparque ¿no? mundial por la UNESCO. Uh -huh. ¿sí? No estamos aprovechando al máximo esto. Que... ¿Pero de quién depende? <coughs> Nuevamente, aquí es una mesa en donde se siente. Con Sector sector público, sector privado y comunidades, uh -huh. ¿sí? Y de ahí tienen que salir, y obviamente academia, para no. que de ahí sa salga una propuesta, pues, que se pueda vincular, ¿no? Y que sea viable, porque okay. muchas veces hay ideas, pero que no son viables, que se invierten esas ideas y el momento de que se ponen en marcha, pues, después de haber invertido mucho dinero, se dan cuenta que no son viables. Entonces es importante esta, como usted menciona, esta correlación ¿sí? de sector público, sector privado, claro. comunidades y academia. Sí, ahí estarían las fuentes de trabajo para todo el mundo, ¿cierto? Esta es una pregunta de examen. <risa> Buenos días, pero usted es una persona muy preparada. Le escuchaba acerca de nuestros valores culturales y me gustaría preguntarle ¿con qué cultura exactamente deberíamos identificarnos como ibarreños? 
a la Caranqui, a la Inca, la Colonial, desde mi opinión creo que es un buen tema a tener en cuenta. Sí, y esto es eh, interesante porque a veces nos perdemos mucho en estas preguntas, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿A qué cultura? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos parte de todas las culturas que acaba de mencionar. Porque cuando viene el mestizaje, nosotros tenemos dos conquistas. La conquista inca y luego pues la conquista española. Y nosotros tenemos ese conglomerado o esa cum ese cúmulo de esta diversidad cultural. ¿Sí? Por eso somos un país eh, multietnico y pluricultural. Entonces, más que yo lo que, lo que siempre digo, ¿no? Pues, eh, obviamente si ya pertenecemos a una etnia específica, ¿no? de una comunidad, de un pueblo ancestral, ¿sí? o afrodescendientes o montubios, pues entonces tenemos que reconocernos como tal. Pero si no, pues somos mestizos. Y es importante eh, tener en cuenta que dentro del mestizaje también viene la diversidad de culturas. ¿sí? Entonces, nosotros por la cercanía, pues teníamos el pueblo Caranqui, ¿no? aquí la cercanía, tenemos una gran historia en Yaguarcocha, Sí, que es importantísima, pero creo que también de, debemos un poco cambiar este chip de que, de, ah, por culpa de la conquista española es que está, no, no, más bien debemos, lo que ha hecho Perú, ¿no? Ha hecho Perú, cogió la conquista, reconoció el mestizaje y pues continuó desde ahí, ¿no? Entonces es importante también visibilizar el mestizaje. Benjamín Carrión fundador de la Casa de la Cultura aquí en el Ecuador decía, nuestra riqueza es la, la cultura, uh -huh. o sea, diversidad cultural, quicho, afro, mestizos. Aquí está otra pregunta, buenos días, tengo 30 años y me he dado cuenta que la situación que pasa en nuestra sociedad, no sabemos datos sobre nuestra geografía, nuestra gastronomía, sitios de interés, historia y cultura, ¿cómo trabajar sobre ese tema para poder hablar cuando un turista nos pregunta. Es, es importante esto, ¿no? Porque, eh, bueno, la, la respuesta un poco más corta sería, ¿no? Pues la, la, la educación, ¿no? La educación desde pequeños. Desde tempranas. Claro, de, de, desde pequeños. Y la educación vinculada a, nuestro, a nuestra identidad cultural. Porque hay, hay muchos factores que se puede aprovechar en los primeros años de educación básica. Eh, por ejemplo, ¿no? Enviar o oh, hay, hay una editorial, no sé si todavía sigue vigente, que el Ministerio de Cultura hizo hace algunos años atrás, que era unos pequeños eh, como cuentos, yeah. pero cuentos que partían desde épocas de, de, de los incas, me parece que era así. Entonces iba relatando estas historias y esto era muy interesante porque estos cuentos se los podía leer a los pequeños, Lógico, ¿sí? Entonces, claro. y de ahí empieza, de ahí empieza a construir esta identidad, ¿no? Pero generalmente eh, en las escuelas eh, envían a comprar otro tipo de, de cuentos, ¿no? De cuentos como que un poco más fábulas de sopo y cosas así, que también es, es, es muy interesante que aprendan, pero siempre hay que vincular la educación a nuestra identidad. Eso es importantísimo. Claro. Eso por una parte. Y la otra, que también nosotros como ecuatorianos y como entes socialmente activos, debemos verdaderamente formar parte de esto y visitar nuestros museos. Visitar nuestros museos, conocer nuestros museos. Pero con los Saber nietos, los que, para, que, <risa> sí, para que aprendan sí, los nietos sí. con el ejemplo del abuelo. Sí, y es, es muy interesante esto porque hay muchos guiones dentro de, de las salas eh, museísticas, ¿no? Tuve la oportunidad de, de ser parte de, de uno de los museos del Ministerio de Cultura, aquí en Ibarra, ¿no? Eh, como intérprete de la sala museística y se creó un guión el cual se adaptaba para los pequeños. Sí, porque no es lo mismo realizar una guianza para personas adultas, no es lo mismo ah. realizar una guianza para personas que tienen formación técnica que para los niños. ¿sí? Los niños, si no se les entretiene, se aburren en cinco minutos y están haciendo otra cosa. ¿no? Entonces, es importante también esta versatilidad que les demos en los guiones museísticos. Y la última pregunta, me dicen, ¿por qué concluyó nuestro tiempo? ¿Nos faltó tiempo? Sí. ¿Con usted es importante...? <risa> que venga a nuestros programas, usted es muy gentil en venir, por favor, a pesar de sus vacaciones, por favor, ¿puede decir el nombre del editorial? ¿Se acuerda del editorial? Eh, a ver, 
era del Ministerio de Cultura, y, pero era parte del Ministerio de Cultura con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Yeah. Exactamente, para no decir la información que no mm. es, eh, pero era vinculado, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura. Inclusive sacaron una revista electrónica, si la pueden eh, googlear, debe estar en ISU, ponen revista INPC y Ministerio de Cultura y les va a salir seguramente ahí. Ya, yeah. ok. Ingeniero, muchas gracias. Y quiero agradecerle. Espero tener en otra oportunidad. A ustedes que nos acompañan día a día, este programa se reprisa a 7 y media de la noche. Le esperamos el día de mañana.